La nuit dernière, les États-Unis ont abattu le premier grand terroriste du monde. Ils lui ont rendu justice. Abu Bakar al-Baghdadi est mort. Il était fondateur et chef de l'organisation État islamique, l'organisation terroriste la plus monstrueuse du monde. Les États-Unis ont cherché Bagdadi pendant de nombreuses années. Le capturer et le tuer a été la priorité de mon administration. Une opération américaine a lancé un raid de nuit dans le nord-ouest de la Syrie et est parvenu à, à ré, euh, réussir sa mission. Le personnel militaire américain a été incroyable. J'ai pu regarder leur opération. Aucune mort de personnel américain n'est à déplorer, alors que, de l'autre côté, les combattants d'al-Baghdadi, nombreux combattants, ont été, ont été tués avec lui. Il y a eu beaucoup de cris. Les, la structure a été évacuée, des personnes se sont rendues ou ont été abattues. Onze jeunes enfants ont été évacués de la maison et n'ont pas été blessés. Les seules personnes restant dans la maison étaient Bagdadi et son entourage. Trois de ces jeunes enfants étaient, parmi, étaient avec lui. Ils ont été euh, tués. Il a parcouru un tunnel alors que nos chiens le pourchassaient. Il a déclenché sa ceinture d'explosifs, se tuant ainsi, ainsi que ses trois enfants. Son corps a été mutilé par l'explosion. Le tunnel s'est effondré. Mais les résultats euh, ADN ont prouvé euh, que c'était euh, bien lui qui avait été abattu. Cette brute qui a essayé, avec acharnement, de nous intimider, a passé ses dernières heures dans la peur, dans la panique, dans la terreur, terrifié de la force américaine qui s'abattait sur lui. Nous étions dans l'établissement pendant environ deux heures et après la mission Applaudi, nous avons récupéré de nombreuses informations, de nombreux renseignements liés à, euh, à Daesh, à leur prochain plan, à leur projet, des choses euh, qui ont beaucoup de valeur pour nous. La mort de Bagdadi prouve une chose, que les Américains se battront toujours contre les chefs terroristes. Nous sommes engagés envers la défaite de l'organisation État islamique et d'autres groupes terroristes. Comme vous le savez, le mois dernier, nous avons annoncé la mort de Hamza Ben Laden, le fils très violent d'Osama Ben Laden, qui disait des choses très méchantes sur euh, euh, les Américains, notre pays, sur le monde. Il était l'héritier évident d'Al-Qaïda. Des terroristes qui oppressent et menacent des innocents ne doivent jamais pouvoir dormir sur leurs deux oreilles. Ils doivent savoir jour et nuit que nous serons toujours prêts à les détruire. Ces personnes ne pourront pas échapper à leur destin, ne pourront échapper au jugement dernier de Dieu. Bagdadi a été en cavale pendant de nombreuses années avant même mon arrivée au pouvoir. Mais grâce à moi, en tant que commandant en chef des États-Unis, nous avons oblitéré son califat à 100% dans le courant de cette année, au mois de mars. Aujourd'hui, nous, nous montrons à nouveau que nous sommes prêts à poursuivre les euh, quelques terroristes de l'organisation État islamiste, euh, islamique qui existe encore. Il en va de même pour les autres organisations terroristes. Ces personnes sont également dans notre viseur. Bagdadi et les losers qui, tra qui travaillent pour lui, les losers qu'ils sont, les perdants qu'ils sont, n'ont aucune idée de ce, qui leur, de ce qui les attend.
Dans certains cas, c'était des personnes, des marionnettes effrayées qui ne savaient pas dans quoi elles s'engageaient. Parfois, c'était des meurtriers de sang-froid, mais ces personnes ont tué de nombreuses personnes. Ces personnes ont tué des innocents américains, James Foley, Stephen Sotloff, Peter Kasek et Caleb Muller. C'était des meurtres haineux. Ils ont tué le pilote jordanien, un homme formidable, un jeune homme formidable. J'ai parlé au euh, roi de Jordanie. Tout le monde aimait cette personne. Il a été brûlé vif dans une cage. Sa mort était d'ailleurs mise en scène et il y a également des euh, chrétiens en Égypte, il y a des génocides de, yes, de Yazidi. On voit donc que l'État islamique est une des organisations les plus monstrueuses euh, que connaît notre histoire. Des conversions euh, religieuses forcées, de nombreuses décapitations, toujours montrées dans des vidéos au monde entier. Voilà tout ce qu'Abu Bakr al-Baghdadi a fait. Voilà ce qu'il souhaitait faire. Voilà ce dont il était fier. C'était un homme malade, un homme qui est aujourd'hui disparu. Bagdadi était un homme vicieux, violent, haineux. Il est mort de manière violente, en, comme un lâche qui courait, qui s'enfuyait. Ce raid a été exécuté à la perfection et n'aurait pu avoir lieu qu'avec la connaissance et l'aide d'autres nations et d'autres populations. Je tiens à remercier la Russie, la Turquie, la Syrie ainsi que l'Irak. Je tiens également à remercier les Kurdes syriens pour le soutien qu'ils ont pu nous apporter.